。现在我们来讲第十三章第二节，这一节是选修的内容，讲的是波恩·奥本海默近寺。首先来介绍一下系统的快变自由度和缓变自由度这个概念，然后引出什么是波恩。奥本海默近似，在这里我们考虑的对象是小分子，也就是说，分子里边的原子的数目不是很多，比如双原子分子。而且我们注意的是分子的内部运动，也就是说，不考虑这个分子的整体的平动。就是分子的这样的运动，因此呢，适合的观察参考系是质心系。即使如此，分子的内部的运动仍然有许多种形态。这里面我们主要考虑的是三种运动形态。第一种是电子围绕各个原子的运动。比如说，这里是两个原子核，那么电子可能围绕着这两个原子核有自己的运动。第二种是原子核之间的相对距离的变动，也就是原子核这样的运动。这种运动形态称为分子振动。第三种就是分子作为一个整体的转动，意思就是说，这两个原子核它们之间的距离并不改变，然而可以在空间中发生取向的变化，这称为分子转动。就这三种运动形态的变动频率来看。由于电子的质量是很轻的，所以它们的运动速度就很快，或者说运动的频率很高。相对于电子的运动频率而言，原子核之间的距离变动就要慢得多，而最慢的是分子的整体转动。这种运动频率之间的区别，就造成了这些运动形态的激发能之间的区别。很明显，转动的激发能是最低的，其次是振动的激发能，而电子的激发能是最高的。由于这样的一种考虑。我们可以把系统的各种运动自由度区分为快变的和缓变的。在处理这样的问题的方法中，我们可以这样来考虑，那就是先处理快变自由度的运动。由于这样的运动的频率非常高，因此。当这样的自由度变动的时候，可以先认为缓变的自由度是不变的，或者说把它叫做可调的参数，而不是一种动力学的自由度。这当然是一种近似的观点，因为实际上快变自由的运动也会对缓变自由度的运动。是发生影响的，但是作为一种初步的近似，可以把这种影响忽略不计。当我们完全了解了快变自由度的运动以后，可以把这种快变自由度的运动状态取定，再处理缓变自由度的运动，也就是说。再把缓变自由度当做动力学自由度来处理，这样的一种近似方法
就称为波恩·奥本海默近似。具体到分子这样的一个对象，这个近似就是先假设原子核之间的距离是一些给定的参数，而研究。电子在这种环境里边的运动，然后再观察分子的状态如何随这些参数而变化，也就是说，再把这些参数当做动力学自由度。研究的实践表明，这样的近似方法对于。处理分子内部的运动是既简单又有效的。